ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പേജിലേക്കാണ് പാം ക്രാഫ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് പേരും അപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് ഓരോ വീഡിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്നും കുറച്ച് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് പിക്കൊക്കെ അയക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ മാക്സിമം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതുപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബോട്ടിലാട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങും അതുപോലെ ഷോപ്പീസ് തന്നെ ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ബോട്ടിലാട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ബോട്ടിലിനൊരു ബേസ് കോട്ടായിട്ട് വൈറ്റ് ആക്ലിക് കളർ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടൊന്ന് അടിച്ച് ഒരു തിൻ ആയിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആ ഒരു ബോട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് കോട്ടാകുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് കോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് അടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് അടിക്കാം സെക്കൻഡ് കോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു തിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കുക സെക്കൻഡ് കോട്ടും അടിച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ ഫുൾ ഈവൺ ആയിട്ട് ഞാനതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് എക്ഷിൻ്റെ ഷെല്ലാണ് ഈ എക്ഷെല്ല് നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തിന്ന ആയിട്ടുള്ളൊരു കവറിങ് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷെൽസൊക്കെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നോർമൽ ആക്ലിക് കളർ പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാ മറൈൻ ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്ലൂ കളറും ഒന്നുമില്ല ഗോൾഡൻ കളറും സിൽവർ കളറും മാത്രമേ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഷെൽസൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബോട്ടിലാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഷെൽസൊക്കെ ഒന്ന് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്കിതൊരു എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഒട്ടിക്കുന്നില്ല ചില പോർഷൻസിൽ മാത്രമേ ഒട്ടിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണോ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലൈനായിട്ട് വരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്തൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മേലെയും കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് പീസ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു സെല്ലോ ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ആ ജസ്റ്റ് ആ പേപ്പർ ഒന്ന് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നമുക്കിത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കീറി കളയാനുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അത്ര രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പോർഷനിലാണോ എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെൽസ് ഒട്ടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷെൽസ് ഒന്ന് ആ ഒരു ബോട്ടിൽ എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ പീസ് ഫുള്ളിട്ട് വെച്ചിട്ട് അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു പീസ് പേപ്പർ പീസിൻ്റെ ആ ഒരു മേലെ ഭ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആ ഒരു മേലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം നമ്മൾ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ താഴെയും ചെയ്യാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂവും അതുപോലെ വൈറ്റും കൂടെ കോമ്പിനേഷനായി ഇപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ കളർ ഇതുവരെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിനും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് പൊതുവേ ഒരു ചിലവ് വരാത്തൊരു കളറാണിത് ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഒരു ബ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ നമുക്ക് ഫ്ലവറിലൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാക്കറ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ബോട്ടിൽ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ബ്ലൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇരുന്നിരുന്ന് ഏകദേശം കട്ടായി തുടങ്ങി അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പീസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മളതൊന്ന് കീറി അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ലൈനായിട്ട് തന്നെ പുറത്തോട്ടൊന്നും ആവാതെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൈൻസ് വരച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇനി ഈ നടുക്കുള്ള ഈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഒരു ഫ്ലവർ നേരത്തെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരച്ച് വെച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ രണ്ടാമതും ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കാർബൺ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അധികം ടൈപ്പ് ചിത്രങ്ങളൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു ജാപ്പാനീസിൻ്റെ ക്രോക്കറി ഐറ്റംസിലൊക്കെയാണല്ലോ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് ഈ ഒരു കളർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലുള്ള ഡിസൈൻ ആണത് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഇത് സൂം ചെയ്തെടുത്തിട്ടൊന്ന് വരച്ച് നോക്കിയതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വേറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡിസൈൻസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ബോർഡറിലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് തിന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് പുറത്തോട്ടൊന്നും പോയിട്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡേ നമ്മൾ ഏതാണോ ഡിസൈൻ ആ വരച്ച ഡിസൈന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഡിസൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെൻസിൽസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് ആ പെയിൻറ്റ് എടുത്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഈസി ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഇരുട്ടായി പിന്നെ ഞാൻ അതാണ് ആ ഒരു പോർഷൻ ഒന്നും കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വരച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഡിസൈൻ കുറച്ചൊരു വലുപ്പം കൂടി പോയോന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചെറിയ ഡിസൈനായിരുന്നു നല്ല ആ ലീഫൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ടാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നും അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മറ്റേ സൈഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ഞാൻ വരച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിന്നായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റഡ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അപ്പോൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ കുഞ്ഞു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും രസം തോന്നുക കുറച്ച് മറ്റ് വലിയ ഡിസൈൻ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ
ഇനി അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിമോണൽസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ പിക്ക് അയച്ചിട്ട് ചെല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ടെസ്റ്റിമോണൽസ് കാണാതിരിക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ അവരുടേതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്രെഡൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ടെസ്റ്റിമോണൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷിഹാബ് വളച്ചട്ടി അയച്ചു തന്നതാണ് ക്രേ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലാവൻഡറിൻ്റെ ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെയും കുറേ പിക്ചേഴ്സ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തത് അയച്ചു തന്നത് ഷെനു ആണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ റീയൂസിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബോട്ടിലിനെ അതാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നത് എക്സ്ട്രാ കുറേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈത്തപ്പത്തിൻ്റെ സീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലവറും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ബോളിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പിക്ക് അയച്ച് തന്നത് നമുക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫസീമ ഫസിയാണ് ഹോം മെയ്ഡ് പെയിൻറ്റാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി എനിക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നീതു പ്രവീൺ ആണ് പമ്പിൻ്റെ സീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അഫിനാസാണ് അയച്ചു തന്നത് കൊതുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലവർ വേസും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാരി ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്